ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷാമിയസ് കിച്ചൻ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്വന്തം തേങ്ങ മിഠായിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകണതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഷാമിയസ് കിച്ചൻ ചാനലിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ആ ഷാമിയസ് കിച്ചൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ചുമന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കും കൂടി ബെല്ലേക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് ഇന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങ മിഠായി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ചെറുകിയ തേങ്ങ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി വലിയ തേങ്ങയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അരമുറി തേങ്ങ പറ്റത്തുള്ളൂ ചെറിയ തേങ്ങയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തേങ്ങ ഫുള്ളും നമ്മളിതിലേക്ക് ചെറുകി ചേർക്കണം ഏകദേശം ഒന്നര കപ്പ് ചെറുകിയ തേങ്ങയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിത് വേണ്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ ഈ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഈ വെള്ളമൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ഒരു അരക്കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഞാനിപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും തന്നെ മതിയാവും ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങാ മിഠായി തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കടായിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അളവിൽ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ള ശർക്കര തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കളർ മാറി ശർക്കര ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി കൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ശർക്കര ആണെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് പോലെ തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വെള്ളം നമ്മൾ ഈ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് പെട്ടെന്ന് അലഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അരക്കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ചിട്ട് വരട്ടെ തിളച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശർക്കര എല്ലാം നല്ലതുപോലെ അലഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് വരണുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും തന്നെ മതിയാവും ഇതിലിപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ തരിയും കല്ലും ചെറിയ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ പഴയ കടായിലേക്ക് തന്നെ ഇത് ചേർക്കാം അപ്പോൾ കല്ലുള്ള ശർക്കരയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ അരിച്ച് തന്നെ എടുക്കണം വീണ്ടും ഇതൊന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങിയാൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ചെറുകിയ തേങ്ങയാണ് ഈ ചെറുകിയ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഏകദേശം വെള്ളം എല്ലാം പറ്റിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിലിപ്പോഴും ഉണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് അളവിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ കൂടുതൽ ചേർത്താൽ നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങാ മിഠായിക്ക് വന്നിട്ട് അരിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കും അതിൻ്റെ പേരിൽ കാൽ കപ്പ് അളവിൽ മാത്രമേ ചേർക്കാവൂ പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ വേണ്ടത് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പൊടിച്ച ഏലയ്ക്ക കൂടിയാണ് കൂടെ തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് അളവിൽ ഉപ്പ് കൂടി അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും വെക്കരുത് എങ്കിൽ പിന്നെ ശർക്കര എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞിട്ട് പോകും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് അല്പം കുറച്ച് വെച്ചിരുന്നാലും പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഈ ശർക്കരയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ആ
ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസായിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം എന്താ ഇതുപോലെ രീതികൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ ചമ്മന്തിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇടിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു കല്ല് ഇടികല്ല് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു ഡിസൈൻ കിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ തേങ്ങാ മിഠായൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസൈനിലാണ് ഏകദേശം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ കൈക്ക് നല്ലതുപോലെ ചൂടുണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചൂടൊന്നും കയ്യിൽ താങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി ഒന്ന് മാറ്റിയാലും മതിയാവും അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് തേങ്ങാൻ മിഠായി ദ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും വലിയ ക്രിസ്പ്നസ് ഇല്ല നമുക്ക് സാധാരണ തേങ്ങാ മിഠായി ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളത് വളരെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തേങ്ങാ മിഠായിയാണ് നമ്മൾ പണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കടയിൽ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള തേങ്ങാ മിഠായിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി പുറത്ത് നിന്നൊന്നും വാങ്ങി കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി എപ്പോഴെല്ലാം തേങ്ങാ മിഠായി കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നോ അപ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം ുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇഷ്ടമായാൽ ഇതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഇത് മറ്റുള്ളവരും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ലൊരു ആറ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക കിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ടേക്ക് ഇയർ ഫ്രണ്